era la sera della vigilia di Natale. Faceva molto freddo e cominciava a nevicare. Quelli che uscivano dalla messa avevano una gran fretta di tornare a casa per il gran cenone. Una povera bambina camminava per la strada con la testa e i piedi nudi. La mamma le aveva dato un paio di pantofole ma erano troppo grandi e la povera piccola le aveva perdute attraversando la strada. Camminava con i piedi lividi dal freddo. Teneva nella sua cassetta un gran numero di fiammiferi che non era riuscita a vendere perché nessuno le dava retta e le strade diventavano ormai deserte. Per la piccola venditrice era stata una brutta giornata e le sue tasche erano vuote. La bambina aveva molta fame e molto freddo. Sui suoi lunghi capelli neri cadevano i fiocchi di neve mentre tutte le finestre erano illuminate e i profumi degli arrosti si diffondevano nella strada. Si sedette in un angolo. Il freddo la saliva sempre più. Non osava ritornarsene a casa senza un soldo. La sua mamma era molto povera e malata. Per riscaldarsi le dita congelate, prese un fiammifero dalla scatola, lo strofinò contro il muro. Si accese una fiamma calda e brillante che alla bambina sembrò di vedere una stufa di rame luccicante nella quale bruciavano alcuni ceppi. Avvicinò i suoi piedini al fuoco, ma la fiamma si spense e la stufa scomparve. La bambina accese un secondo fiammifero. Questa volta la luce fu così intensa che poté immaginare nella casa vicina una tavola ricoperta da una bianca tovaglia sulla quale erano sistemati piatti deliziosi decorati graziosamente la bambina le tese le mani ma la visione scomparve quando si spense il fiammifero giunse così la notte ancora uno disse la bambina appena acceso si immaginò di essere vicina ad un albero di natale era ancora più bello di quello che aveva visto l'anno prima nella vetrina di un negozio. Mille candeline brillavano sui suoi rami, illuminando giocattoli meravigliosi. Volle afferrarli. Il fiammifero si spense. Le fiammelle sembrarono salire in cielo ma in realtà erano le stelle. Una di loro cadde, tracciando una lunga scia nella notte. La bambina pensò allora alla nonna che amava tanto, ma che era morta. La vecchia nonna le aveva detto spesso «Quando cade una stella c'è un'anima che sale in cielo». La bambina prese un altro fiammifero e lo strofinò sul muro. Nella luce le sembrò di vedere la nonna con un lungo grembiule sulla gonna e uno scialle frangiato sulle spalle. Le sorrise con dolcezza. «Nonna!» gridò la bambina tendendole le braccia. «Portami con te!» So che quando il fiammifero si spegnerà, anche tu sparirai come la stufa di rame, i piatti deliziosi e il bell'albero di Natale.
La bambina allora accese rapidamente i fiammiferi di un'altra scatoletta, uno dopo l'altro, perché voleva continuare a vedere la nonna. I fiammiferi diffusero una luce più intensa di quella del giorno. «Vieni», disse la nonna, prendendo la bambina fra le braccia, e volarono via insieme nel gran bagliore. Erano così leggere che arrivarono velocemente in paradiso, là dove non fa freddo e non si soffre la fame. Al mattino del giorno di Natale i primi passanti scoprirono il corpicino senza vita della bambina. Pensarono che la piccola avesse voluto riscaldarsi con la debole fiamma dei fiammiferi, le cui scatole erano per terra. Non potevano sapere che la nonna era venuta a cercarla per portarla in cielo con lei. Nessuno di loro era degno di conoscere un simile segreto.